Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da Ede. Eu estou em Palmital, Paraná, visitando a família do meu esposo e hoje eu vim visitar a Juliane. Oi tia, seja bem-vinda à minha casa. Obrigada. Vamos fazer uma bolacha especial com apenas três ingredientes. Pensa gente, três ingredientes. Nescau, margarina, 80% lipídio, pode ser com sal ou sem sal e trigo. Só. E como que a gente vai começar essa receita, Ju? A gente vai iniciar pegando a margarina. Vai o um pote todo. Um pote inteiro de margarina. E a margarina 80% lipídios. A margarina aí que você tem aí na sua região. Aqui na região aqui do Paraná tem a... Coamo Família. Coamo Família que, que você usa fica bastante. perfeita na nossa receita também. É. Mas essa quali também é... Dá certo, né? Dá certo também. Ela é uma ótima qualidade. E o Nescau, 400 gramas. A latinha tem 370, eu coloquei mais 30 gramas. E aqui daí é só... O segredo, só mexer. Só mexer. Só, só mexer. Segredo. Só no segredo. Mistura primeiro o Nescau com a margarina. Com Esse a é o margarina. segredo. Até envolver tudo Até muito envolver bem. Até envolver tudo muito bem. Depois, mão na massa. Mão na massa. Então, vamos lá. O ponto de mexer... O nescau com a margarina é este. Agora é só misturar o trigo. E o trigo vai colocando aos poucos e eu mexendo. Vou, isso. Ou já coloca a mão? Não, direito. eu coloco aos pouquinhos. Eu gosto para dando o ponto certinho. Uhum. Porque às vezes pode sobrar um pouquinho, faltar um pouquinho. Mas no final do vídeo, embaixo também na descrição, eu deixo certinho para vocês a medida. Tudo misturado agora, jogamos na bancada. Que prático, né, Júlia? Muito prático. E se a pessoa quer fazer modelada, só pôr um pouquinho mais de trigo. Deixa um pouquinho mais firme mais a firme. massa para poder trabalhar. Pode usar também um pouquinho de trigo na bancada, não tem problema, não vai interferir na bolacha. E o nome desse biscoito ou bolacha é? Olho de sobra. Agora a massa já está dividida em rolinhos, a gente corta os pedacinhos... Tudo cortado? Aham, uhum, tudo cortado. Rapidinho, gente, essa menina. <risos> Meu, ó, tudo aqui é no estalo. <risos> Quando eu crescer, eu vou ser igual tu, Ju. Ô, tia, eu que quero me espelhar em ti. Agora, Agora a gente coloca na forma, dá um espaço, porque ela cresce. Ela cresce um pouquinho? Cresce. Dica, não precisa untar a forma. Eu porque já bastante ela é gordurosa, é. então ela não gruda na forma. E vai assar a quantos graus? 200 graus, aproximadamente 15 minutinhos. 15 minutos. E qual é o segredinho agora que você tem para explicar com uma colherzinha? Ela disse que tem um segredinho aí, gente, antes de assar. Antes da gente assar, a gente pega uma colherzinha de sobremesa para nós fazer o famoso olhinho da sogra. Ah. A gente vem no meio da bolachinha e faz um furinho. Todas elas. Todas sei, elas. Todas elas. Que depois de assada a gente vai colocar o chocolate aqui, né? Pô, oh, isso aí vai ficar muito bom, hein? É uma das bolachas prediletas dos meus filhos. Ah, esse aqui é o carro-chefe aqui da casa. Ó, oh, bem E sim. essa receita de família. Receita de família já. Ai, que ótimo. Olha só, tia, essas são quadradinhas e fiz redondinhas também, que fica muito bonita para festa de aniversário. Você pode decorar com confete, com deliquete, fica muito bonito, dá um colorido e bem prático também. Hiper prática essa receita, Ju. E lembrando que aqui é sítio, é tudo muito simples. Ah, é simples, sim. Tudo muito caprichado aqui nessa <risos> cozinha. Olha, olha a moça, que linda. <risos> minutinhos depois, dourador ligado, a bolachinha vocês viram era bem brilhosa, perdeu o brilho, tá assada. Isso daqui, ó, é normal, esses quebradinhos, ela fica assim mesmo, senão não seria o olho da sogra, tá, gente? Né, tia? <risos> Pegaram, né? A 
as bolachas estão assadas, renderam bastante aqui para essa receita, né? Deu bastante, Deu tia. bastante. Aqui nós vamos colocar agora o chocolate no meio aqui, aonde ela apertou com a colherinha. Esse era o objetivo do... Do formato do olho da, da sogra. Do olho da sogra. <risos> Também eu abri entre dois plásticos um pedaço de massa e eu fiz... Cortei, né? Com um copinho. Nós não tínhamos cortador aqui, foi com um copo mesmo. Esses aqui, nós já banhamos com chocolate branco. Gente, ela tinha um pedacinho assim. <risos> um pedacinho rende <risos> bastante. Gente, e porque daí dá um visual diferente, diferente. né? Diferente. Você gostou, mais né? Gostei. Né? Nossa, dá pra comprar um, uma cobertura branca também. também. Daí agora, pra gente co colocar... Finalizar, né? Finalizar, né? Essas bolachas. A gente pegou um chocolate que a tia trouxe, que eu amei. Fracionado. E vamos, é simples pessoal, eu uso a colherinha, quem quiser usar um bico de confeiteiro pode usar, mas como aqui no sítio eu já falei, tudo tem que ser mais simples, eu apenas pego, coloco um pouquinho e tá pronto. É só deixar esfriar. É porque a cobertura nem, ela esfria mais rápido, né? Rápida. Coloca um pouquinho na geladeira também. Também, é mais prático, daí você pode guardar num vidro bem vedado, ele vai aguentar por bastante tempo. É, a validade é um pouquinho longa. Apesar que aqui em casa mais. dá mais 60 dias, mas aqui em casa é. dois dias que a família é grande e vai tudo. <risos> nós vamos terminar aqui de preencher as bolachinhas e nós já mostramos o resultado final para vocês. As bolachas estão prontas. Gente, esse chocolate branco aqui dá um toque bem legal. E a Julie teve ideia de passar o um chocolate e colocar coco ralado. Eu gostei bastante dessa ideia. E esses, né, todo com... Só com chocolate preto, preto também. Poder... Poderia ser o branco também. É, mas a gente improvisou aqui só para mostrar que dá para fazer. Dá para fazer e rende bastante. <risos> e a melhor parte? Fazermos ah, o café, já <risos> vai provar. Isso, eu... Isso a tia gosta, esse... Mas eu vou provar um biscoito. Olha esse com coco aqui. Eu tô com vontade de experimentar esse aqui. Tia. Olha, gente, é crocante, né? Crocante. Eu achei o desse. O sabor, eu vou gostar. Você tinha gostou. Hum. Gente, muito bom. Prático. Prático, bem simples de fazer, rapidinho. E as crianças gostam bastante. Né? Gostam, bem, até inclusive pode usar agora para Natal, aproveitar a criançada com ficar de férias, fazer, né? Pode confeitar, jogar uns coloridos, vai ficar muito lindo e vai ser um sabor irresistível. É porque pode usar também disquete, MM. MM. Vai ficar bem confete. legal. Né? Confete. Fica muito legal Aí mesmo. É o que a criatividade mandar. Isso mesmo. Júlia, muito obrigada por você. Eu te agradeço, eu tinha de por, coração. Por Tomara que não seja o primeiro, <risos> seja o primeiro de muitos. Olha, eu Na próxima vez que eu vim pra cá, a gente já separa a receita. Separa a receita. Aquela receita especial que você tem, que Isso, nós vamos gravar vamos novamente. fazer sim. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. E eu vou tomar meu café. café. <risos> Olha só, pessoal, esses são os meus filhos, Wesley e Silvia. O que, que vocês acham dessa bolacha? Eu acho é muito boa. gostosa. Já querem um pacotinho para levar para as amigas, né? Ah. <risos>